uh, good morning students today we are going to see the derivation for skip distance for the flat earth okay uh, in previous video i told the what is skip distance now in this video we are going to derive the expression for skip distance for the flat surface as i told before you can calculate the skip distance for two cases one if it is a flat earth and another one if it is a curved surface okay so in first case we are going to derive the expression for the skip distance for the flat earth okay for a short distance of communication the earth may be assumed to be flat if the ionization density is too high the ionized layer gives perfect reflection of radio waves okay so if the ionization density is high means you will get the perfect reflection you will you can get all the signals which you are transmitting so there will be no loss okay so uh, uh, when comparing this flat earth and with the curved earth uh, the loss will be less in flat earth when compared with the curved earth okay so let us see uh, how we are going to derive the expression for the flat earth okay you consider you are going to transmit a signal from a to the point a to the point c okay so this is the, the b is considered as the ionospheric layer okay so here this is the angle of incidence which is reflected indicated by i and i okay the distance between this ionospheric layer and this layer the distance is h okay then the distance between a and c is indicated by d so this is the distance skip distance d and this height is indicated by h okay now we are going to calculate the skip distance for this flat earth okay if it is a curved earth means the surface it will be curved okay so let us consider this triangle del uh, triangle a 0 b this a 0 b okay in this a 0 b what will be the cos i cos i uh, formula is nothing but what will be the cos i formula ob ob by ab okay adjacent by hypotenuse okay the formula so ob by ab so cos i is equal to h okay h by uh, ab is considered as square root of h square plus the distance is d by 2 the whole square adavadhu the uh, ob vandu h nu indicate pannalam ab vandu ipo indicate pannalam h la square root of h square plus inda d la paadi da irukku idu d inda entire ac vandu d na a to c vandu namak enna d by 2 so cos i is equal to h by square root of h square plus d by 2 the whole square where h is the height of the layer from the earth d is the distance between the transmitter and the receiver that is the skip distance next here for cos i is equal to h by h square root of h square plus d square by 4 okay in next case you are going to do the lcm for this denominator if you do L lcm means well, then what will be the value 4h square plus d square by 4 you bring this uh, square root of 4 to the numerator so cos i is equal to square root of 4 into h by square root of 4h square plus d square cos i is equal to again if you take square root in the numerator means it will be 2h by square root of 4h square plus d square okay again you take the snell law snell's law what will be the value the, the formula the, for, for calculating the refractive index the refractive index formula is square root of sin i by sin r is equal to square root of 1 minus 81 nm by f t square okay so now what you are going to do uh, you are to going to take the reflection r is equal to 90 degree f is equal to maximum frequency okay so your sin i by sin 90 degree is equal to square root of 1 minus fc square by f square m mf that is maximum usable frequency sin 90 value will be 1 so sin i is equal to square root of 1 minus fc square by maximum usable frequency you take square root on both the sides sin square i is equal to 1 minus fc square by m square mf then fc square by maximum usable frequency is equal to 1 minus sin square i fc square by maximum usable frequency is equal to 1 minus sin theta sin square theta value is equal to cos square theta okay fc square by mm square is equal to you know already here calculated the value for cos i the cos i value is 2h by 4h square plus d you are going to substitute this value here okay you take the square value you take square this uh, value on the right hand side 
okay and then you take you do the uh, reciprocal on both sides if you do um, reciprocal on both sides means the value it will be m f square maximum possible frequency by fc square is equal to 4h square plus d square by 4h square f square maximum possible frequency by f square is equal to ipa thani thaniya pirichu eludhu 4h square by 4h square plus d square by 4h square again 1 plus this value will be 1 so 1 plus d square by 4h square you bring this 1 to the left hand side so f square m, m maximum possible frequency by fc square is minus 1 is equal to d square by 4h square you you bring this 4h square also to the left hand side so finally the d square value it will be equal to 4h square a into f square maximum of frequency fc square minus 1 if you take square root on both the sides your value will be 2h into square root of maximum possible frequency square by fc square minus 1 this is the formula for skip distance for flat earth okay enna pannanum na first skip distance la the triangle flat ah eduthukrom இந்த ஏஓபி ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் அதில் வந்து நம்ம என்ன காஸ் ஐயை கண்டுபிடிக்கிறோம் காஸ் ஐனா அட்ஜஸ்டன் பை ஹை பார்ட்டனிஸ் ஸோ ஹெச் வேல்யூ டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஹெச் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வேல்யூவில் எல்சிஎம் எடுக்கிறோம் டினாமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபோர் வேல்யூ மேலே கொண்டு போயிடுறோம் கொண்டு போய்ட்டு அகைன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணால் டூ ஹெச் வரும் அகைன் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸோட ஃபார்முலாவை எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸில் சைன் ஐயோட வேல்யூ நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சாரி சைன் ஆரோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சைன் ஐ பை சைன் நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் எஃப்சி ஸ்கொயர் பை மேக்ஸிமம் சிபிள் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி வேல்யூ ஒன் அப்போ ஒன் ஆகிடும் அகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் காஸ் ஸ்கொயர் ஐ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த காஸ் ஸ்கொயர் ஐ வேல்யூ நம்ம அகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த காஸ் ஸ்கொயர் ஐ வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ரெண்டு பக்கம் ரெசிப்ரேக்டேட் பண்ணி அந்த ரெசிப்ரேக்டேட் பண்ணதை அக்கை தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணி நம்ம இதிலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் டியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் திஸ் இஸ் த த ஃபார்முலா ஃபார் த ஸ்கிப் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ஃப்ளாட் ஏஜஸ் டூ ஹெச் இன்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப் ஸ்கொயர் எம் எஃப் பை எஃப்சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்